வணக்கம் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பற்றி விரிவாக காண்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம் குடும்ப தகராறு காரணமாக பெற்ற மகனையே தந்தை கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது மீன்பிடி தடைக்கால உத்தரவை மீறி மீன்பிடிக்கும் மீனவர்களுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் ரத்து செய்யப்படும் என எச்சரிக்கை புதுச்சேரி காவல்துறைக்கு மூன்று கோடியே எழுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் முப்பத்தி மூன்று புதிய வாகனங்களை புதுச்சேரி அரசின் சார்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் கேஸ் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து புதுச்சேரியில் நாம் தமிழர் கட்சியினர் கேஸ் சிலிண்டரை மோட்டார் சைக்கிளில் வைத்து ஊர்வலமாக சென்று பேரணி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கேஸ் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்தும் உயர்த்தப்பட்ட மின் கட்டணத்தை திரும்பப் பெறக் கோரியும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஊர்வலம் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது நெல்லித்தோப்பு சுப்பையா சிலை அருகில் இருந்து தொடங்கிய ஊர்வலத்திற்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சிவகுமார் தலைமை தாங்கினார் மாநில பொருளாளர் இளங்கோவன் முன்னிலை வகித்தார் ஊர்வலம் ஆர்ப்பாட்டத்தின் பொழுது ஊர்வலத்தின் கேஸ் சிலிண்டரை மோட்டார் சைக்கிளில் எடுத்து சென்று தங்களின் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் மறைமலை அடிகள் சாலை அண்ணாசாலை வழியாக சென்று ராஜா தேட்டர் சிக்னல் அருகில் நிறைவு பெற்றது தொடர்ந்து அங்கே ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் இளைஞர் பாசறை ஞானப்பிரகாசம் மணி பாரதி மகளிர் பாசறை கௌரி பிரவீனா தேவிகா பிரியலட்சுமி சுபஸ்ரீ உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் பாஜகவிற்கு நேர் எதிரானது அம்பேத்கரின் சிந்தனைகள் இளையராஜா இதுவரை அம்பேத்கர் பற்றியோ அவரது படத்திற்கு மாலை அணிவித்தோ பார்த்தது கிடையாது திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு புதுச்சேரியை அடுத்த மண்ணாடிப்பட்டு கிராமத்தில் புதியதாக நிறுவப்பட்ட அம்பேத்கரின் முழு உருவ வெங்கல சிலை திறப்பு விழா நடந்தது விசி கட்சி தலைவரும் எம்பியுமான திருமாவளவன் கலந்து கொண்டு அம்பேத்கர் சிலையை திறந்து வைத்தார் பின்னர் அவர் பேசுகையில் அம்பேத்கர் கோட்பாடுகள் தற்போது உலகம் முழுவதும் பரவி வருகின்றது ஒன்றிய பாஜக அரசு அரசியல் ஓட்டுக்காக தற்போது அம்பேத்கரை கையில் எடுத்து வருகிறது புதியதாக அம்பேத்கர் ஜெயந்தி விழா கொண்டாடுகிறது பாஜகவிற்கு நேர் எதிரானது அம்பேத்கரின் சிந்தனைகள் இது எப்பொழுதும் ஒன்றிணையாது இளையராஜா அம்பேத்கரையும் பிரதமர் மோடியையும் ஒப்பிட்டு கூறியுள்ளார் இது ஏற்புடையது அல்ல அம்பேத்கரின் சிந்தனை கோட்பாடுகள் வேறு மோடியின் சிந்தனைகள் வேறு இரண்டும் எதிரது திசையில் பயணிக்கின்றன ஆகையால் இவரது கருத்து ஏற்புடையதாக தெரியவில்லை இளையராஜா இதுவரையில் அம்பேத்கர் பற்றியோ அவரது படத்திற்கு மாலை அணிவித்தோ பார்த்தது கிடையாது இந்நிலையில் அம்பேத்கரையும் பிரதமர் மோடியையும் ஒப்பிட்டு பேசுவது தலித் மக்களிடையே பிரிவினைவாதத்தை ஏற்படுத்தும் செயலாக தெரிகிறது ஆகையால் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பிரிவினைவாத சக்திகளின் அனைத்து முயற்சிகளையும் முறியடிக்க வேண்டும் என்று பேசினார் சில ஆட்சி நிர்வாகத்தில் பாரதிய ஜனதா தலையீடு வெளிப்படையாக தெரிகிறது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட என்ஆர் காங்கிரஸ் அரசு சுதந்திரமாக இயங்கவில்லை என்றும் தெரிய வருகிறது தலித் கிறிஸ்தவர்கள் அமைப்பு சார்பாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமியிடம் கோரிக்கை மனு வழங்கப்பட்டது தலித் கிறிஸ்தவ அமைப்பு சார்பாக முதல்வர் ரங்கசாமியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து கோரிக்கை மனு வழங்கினர் மேலும் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த நிர்வாகிகள் கூறும் பொழுது கடலூர் உயர்மறை மாவட்டத்தில் சுமார் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலமாக பேராயர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர் ஆனால் இதுவரை தலித் இனத்தை சேர்ந்தவர்களை நியமிக்க மறுக்கிறார்கள் மேலும் தொடர்ந்து உயர் ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே பேராயராக நியமிக்கப்படுகின்றனர் இம்முறையும் உயர் ஜாதியை சேர்ந்தவர்களை பேராயராக நியமித்துள்ளது திருச்சபை இதனை கண்டித்து பல கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு தொடர்ந்து முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை சந்தித்து கோரிக்கை மனு வழங்கினர் என்றார் மேலும் பேராயர் பதவியேற்பு விழாவினை தலித் கிறிஸ்தவ அமைப்பினர் முற்றிலுமாக புறக்கணிப்பதாகவும் கூறினார் மேலும் பேட்டியின் பொழுது நிர்வாகிகள் பலர் உடனிருந்தனர் மறை மாவட்டத்தில் 
முன்னூற்றி எண்பது ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து ஆயர்களை நியமிக்கிறார்கள் பேராயர்கள் இதுவரை தலித் நியமிக்கப்படவில்லை மீன்பிடி தடைக்கால உத்தரவை மீறி விசை படகுகளில் சென்று கடலில் மீன்பிடிக்கும் மீனவர்களுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் ரத்து செய்யப்படும் என எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி மீனவர் நலத்துறை இயக்குநர் பாலாஜி விடுத்துள்ள செய்தி குறிப்பில் கடலில் மீன் வளத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இதன் இனப்பெருக்கு காலமான ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி முதல் ஜூன் பதினான்காம் தேதி வரை அறுபத்தி ஓரு நாட்கள் கடலில் மீன்பிடிக்க தடை செய்யப்பட்டுள்ளது மீனவர்கள் பாரம்பரிய மீன்பிடி படகுகளான கட்டுமரம் நாட்டு படகுகளில் மட்டும் தடை காலத்தில் மீன் பிடிக்கலாம் இழுவலைகள் இழுமடி வலைகளை கொண்டு விசை படகுகள் மற்றும் பைபர் படகுகள் மூலம் மீன் பிடிப்பது முற்றிலுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை மீறி இயந்திரம் பொருந்திய படகுகள் மற்றும் இழுவலைகளை பயன்படுத்தி மீன் பிடிப்பது கண்டறியப்பட்டால் புதுச்சேரி கடல் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்டம் இரண்டாயிரத்தி எட்டின் கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மேலும் மீன்வளத்துறை மூலம் வழங்கப்படும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட மாட்டாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கல்லூரியில் உள்ள காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி கல்லூரி முதல்வர் சசிகாந்த தாஸ் மௌன விரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாட தாகூர் கலை கல்லூரி முதல்வர் சசிகாந்த தாஸிற்கு உயர் கல்வித்துறை தடை விதித்திருந்தது இதனை கண்டித்து அவர் பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார் இதில் அவருக்கு ஆதரவாக மாணவர்களும் பேராசிரியர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பேராசிரியர்களை தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்து உயர்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது இதனை கண்டித்தும் கல்லூரியில் உள்ள காலி பணியிடங்களை முழுமையாக நிரப்பிட வலியுறுத்தியும் மீண்டும் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பாத யாத்திரை நடத்த அனுமதி வழங்க வலியுறுத்தியும் தாகூர் கலை கல்லூரி முதல்வர் சசிகாந்த தாஸ் உண்ணா விரதம் மற்றும் மௌன விரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார் இவரது போராட்டத்திற்கு கல்லூரி பேராசிரியர்களும் மாணவர்களும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர் இதுகுறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள கல்லூரி முதல்வர் சசிகாந்த தாஸ் பேசும்பொழுது சரியான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இல்லாமல் உயர்கல்வித்துறை செயல்படுகிறது நூத்தி நாற்பது பேராசிரியர்கள் பணிபுரிந்த தாகூர் கலை கல்லூரியில் தற்போது நூறு பேராசிரியர்கள் மட்டுமே பணிபுரிகிறார்கள் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயில்கிறார்கள் எனவே உடனடியாக காலி பணியிடங்களை நிரப்பிட வேண்டும் மேலும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பேராசிரியர்களுக்கு தற்காலிக பணி நீக்க ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது அதனை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் புதுச்சேரி காவல்துறைக்கு மூன்று கோடியே எழுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் முப்பத்தி மூன்று புதிய வாகனங்களை புதுச்சேரி அரசின் சார்பாக வழங்கிய அமைச்சர் நமச்சிவாயம் புதுச்சேரி காவல்துறை நவீனமயமாக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார் புதுச்சேரி காவல்துறையில் சரியான நிலையில் வாகனங்கள் இல்லாத சூழ்நிலையில் மிகவும் பழமையான வாகனங்கள் உள்ளன இதனால் புதிய வாகனங்கள் வாங்க வேண்டும் என்று காவல்துறையினர் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் அதன்படி புதிய வாகனங்கள் வாங்க கடந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் நிதி ஒதுக்கி முதல்வர் ரங்கசாமி அறிவித்திருந்தார் அதன்படி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஒப்புதலின்படி மூன்று கோடியே எழுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு முப்பத்தி மூன்று வாகனங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது இதை காவல்துறையினருக்கு அர்ப்பணிக்கும் நிகழ்ச்சி காவல்துறை தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வாகனங்களை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏடிஜிபி ஆனந்த மோகன் ஐஜி சந்திரன் எஸ் எஸ் பி பிரதீக்ஷா கோத்ரா மற்றும் காவல்துறை ஆய்வாளர்கள் உதவி ஆய்வாளர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வாடகை கட்டிடத்தில் இயங்கி வரும் ரெட்டியார்பாளையம் காவல் நிலையம் கட்ட அரசு தேவையான நிதி ஒதுக்கி அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றது அதேபோல் காவல்துறை தலைமை அலுவலகம் பழுதடைந்து வருகின்றது இதனை பழமை மாறாமல் புதுப்பித்து புறணமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் கலந்து ஆலோசனை செய்வதாக தெரிவித்த அமைச்சர் நமச்சிவாயம் காவல்துறையில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க தேசிய ஜனநாயக அரசு தயாராக உள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் மேலும் பேசிய அவர் சட்டம் ஒழுங்கை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் போதைப் பொருள் பழக்கங்களை நாம் தொடர்ந்து கண்காணிப்பது மட்டுமல்லாமல் அதை தடுத்து நம்முடைய புதுவை மாநில மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த அரசின் நோக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதை நோக்கி இன்றைக்கு காவல்துறை தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது விரைவில் காவல்துறை நவீனமயமாக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என்றார்
இருசக்கர வாகன வாடகையை முறைப்படுத்த வேண்டும் என்று அமைச்சர் சந்திர பிரியங்காவிடம் முதலியார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத் அவர்கள் கோரிக்கை மனுவை அளித்தார் பொதுவையில் இருசக்கர வாகனங்கள் வாடகை விடுவதில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதை முறைப்படுத்த வேண்டும் என அமைச்சர் சந்திர பிரியங்காவிடம் சம்பத் எம்எல்ஏ கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் அளித்துள்ள மனுவில் கூறியிருப்பதாவது புதுவை வருவாயில் சுற்றுலாத்துறை முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது புதுவைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது புதுவையில் பல்வேறு இடங்களை சுற்றி பார்ப்பதற்கு இருசக்கர வாகனங்களை சுற்றுலா பயணிகள் நாடி வருகின்றனர் இதனால் இருசக்கர வாகனங்களை வாடகைக்கு விடுபவர்கள் உரிய ஆவணங்கள் பெறாமல் அதிக வாடகைக்கு விடுகின்றனர் இதனை பயன்படுத்தி வெளியூர் சுற்றுலா பயணிகள் பலர் ஒரு சில சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் வாடகைக்கு விடும் இருசக்கர வாகனங்கள் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் வாகனங்களின் நம்பர் பிளேட்டுகள் ஒரே வண்ணத்தில் இருப்பதால் ஒரு சில சுற்றுலா பயணிகளின் சமூக விரோத செயல்களை போலீசாரால் கண்காணிக்க முடியவில்லை எனவே கோவா உள்ளிட்ட சுற்றுலா நகரங்களில் வாடகைக்கு விடப்படும் இருசக்கர வாகனங்களில் மஞ்சள் நிற எழுத்துக்களால் நம்பர் பிளேட் உள்ளதை போல் புதுவையிலும் அதனை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இதனை போக்குவரத்து துறை மூலம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் இதனால் புதுவை அரசுக்கும் வருவாய் கிடைப்பது மட்டுமல்லாமல் வெளியூரில் இருந்து புதுவைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் உள்ளூர் பயணம் எளிமையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் அமையும் இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் நினைவு நாளை ஒட்டி அவரது நினைவிடத்தில் இருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் அறிஞர்கள் ஊர்வலமாக சென்று அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் நினைவு நாளை ஒட்டி பெருமாள் கோவில் வீதியில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் பாரதிதாசன் பேரனும் அறக்கட்டளை நிறுவனருமான கோ பாரதி தலைமையில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கவிஞர்கள் அறிஞர்கள் நினைவிடத்தில் இருந்து ஊர்வலமாக சென்று ஆளுநர் மாளிகை அருகே உள்ள பாரதிதாசன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் மற்றும் அறிஞர்கள் கவிஞர்கள் கலந்து கொண்டனர் உலக பூமி தினத்தை முன்னிட்டு மண் காப்போம் இயக்கம் சார்பாக புதுவை மற்றும் தமிழ்நாடு முழுவதும் மண்ணோடு தொடர்பில் இருங்கள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சத்குரு தொடங்கியுள்ள மண் காப்போம் இயக்கம் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக உலக பூமி தினமான இன்று புதுவை மற்றும் தமிழ்நாடு முழுவதும் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளன மண்ணோடு தொடர்பில் இருங்கள் கனெக்ட் வித் சாயில் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்நிகழ்ச்சி பாண்டிச்சேரியில் வெங்கட சுப்பர் ரெட்டியார் சிலை சதுக்கம் முன்பாக காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு நடைபெறுகிறது இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக சபாநாயகர் ஏம்பலம் செல்வம் புதுவை சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் தாகூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதல்வர் சசிகாந்த தாஸ் மற்றும் நம்மாழ்வார் வேளாண் கழக தலைவர் திரு வேணுகோபால் ஆகியோர் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர் மேலும் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட தன் ஆர்வலர்கள் பங்கேற்று பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார்கள் இந்நிகழ்ச்சி மேலும் சென்னை கோவை மதுரை திருச்சி சேலம் நாகர்கோவில் திருநெல்வேலி வேலூர் கிருஷ்ணகிரி தஞ்சாவூர் உட்பட தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களிலும் நடைபெற்று வருகின்றது இதில் பொதுமக்கள் மாணவர்கள் குழந்தைகள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்க உள்ளனர் அந்தந்த மாவட்டங்களில் பேருந்து நிலையம் ரயில் நிலையம் போன்ற மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் மண் வள பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது மண் வளத்தை பாதுகாக்க அரசாங்கங்கள் தேவையான சட்டங்களை ஏற்ற வலியுறுத்தி ஈஷா நிறுவனர் சத்குரு அவர்கள் மண் காப்போம் என்ற சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளார் இதுகுறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த தனது அறுபத்தி ஐந்து வயதில் நூறு நாட்களில் மூன்று கண்டங்கள் இருபத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் மோட்டார் சைக்கிளில் பயணிக்கும் சவாலான பணியை மேற்கொண்டுள்ளார் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி லண்டனில் இருந்து புறப்பட்ட அவர் நெதர்லாந்து ஜெர்மனி செக் குடியரசு ஆஸ்திரேலியா ஸ்லோவீனியா இத்தாலி சுவிட்சர்லாந்து பிரான்ஸ் பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பயணித்து அந்நாட்டு தலைவர்களுடன் மண்வள பாதுகாப்பின் அவசியத்தை வலியுறுத்தி பேசினார் இதைத் தொடர்ந்து அவர் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் சென்றுவிட்டு நிறைவாக இந்தியாவிற்கு பயணிக்க திட்டமிட்டுள்ளார் முன்னதாக ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்படா செயின்ட் லூசியா 
டொமினிகா செயின் கிஸ்ட் மற்றும் நெவிஸ் கயானா பார்படாஸ் ஆகிய ஆறு கரீபிய நாடுகள் தங்கள் நாடுகளின் மண் வளத்தை பாதுகாக்க மண் காப்போம் இயக்கத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளன மேலும் ஐநாவின் பாலை வனமாவதலை தடுக்கும் அமைப்பு ஐநா சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு உலக உணவு அமைப்பு மற்றும் கேரிகோம் எனப்படும் கரீபிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு ஆகிய சர்வதேச அமைப்புகள் மண் காப்போம் இயக்கத்திற்கு ஆதரவு அளித்து இணைந்து செயலாற்ற உள்ளன மேலும் ஐம்பத்தி நான்கு நாடுகளை உறுப்பினர்களாக கொண்ட காமன்வெல்த் அமைப்பும் இவ்வியக்கத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரி அரசு அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வருவேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்திரா இண்டியன் சர்வீஸ் அன்பார்ந்த வாடிக்கையாளர்களே உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு இப்பொழுது விழாக்கால சிறப்பு சலுகையாக இதுவரை இரண்டாவது சிலிண்டர் பெறாதவர்கள் உடனடியாக ரூபாய் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது மட்டும் பணம் செலுத்தி சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேவையான ஆவணங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வவுச்சர் அசல் கேஸ் புக் அசல் ஆதார் அடையாள அட்டை நகல் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ மூன்று இப்பொழுது எந்த ஒரு ஆவணமும் இல்லாமல் உங்கள் சிறிய சோட்டு பைவ் கேஜி எஃப்டிஎல் சிலிண்டரை உடனடியாக பெற்றுக் கொள்ளவும் எங்களின் புதிய அறிமுகமான இண்டேன் எக்ஸ்ட்ரா தேஜ் இருட்டை சேமிப்பு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இண்டேன் உபயோகத்தில் ஐந்து சதவீத சேமிப்பு நீங்கள் சமைக்கும் நேரத்தில் பதினான்கு சதவீத நேரத்தை மிச்சப்படுத்தலாம் The Smart Cylinder for Smart Kitchens Indian Oil Varangum LPG Indian Composite Cylinder Eden Sirapamsangal Kurainda Yedai Thuru Pedikadu Karai Padiyadu Keeralgal Yerpadadu 10 Kilo Alavugalilum Kedakkinpadu One Cylinder Ikku Vaipu Thogai Rubai Moonra Yerathi Moonnutri Aimbadu Mattu Me Eind Thogai Thirumbu Petru Kollum Vasadiyum Uundu சிலிண்டரில் எல்பிஜியின் அளவை தெரிந்து கொள்ளும் வசதியும் உள்ளது எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு பழைய வாடிக்கையாளர்கள் தங்களிடம் உள்ள பதினான்கு புள்ளி இரண்டு கேஜி சிலிண்டரை கொடுத்து பத்து கேஜி சிலிண்டரை உடனடியாக வாங்கிக் கொள்ளும் வசதியும் உண்டு மாடுலர் கிச்சன் மற்றும் அபார்ட்மெண்ட்களில் இருப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் வசதியானதாக இருக்கும் தற்போது உங்கள் இந்திரா இண்டேனில் உடனடியாக கிடைக்கின்றது குறைந்த விலையில் தரமான சேவை எல்லோர் வீட்டிலும் கேஸ் இணைப்பு இதுவே எங்கள் இலக்கு முகவரி இந்திரா இண்டேன் சர்வீஸ் எண் பதினெட்டு ஆறாவது குறுக்கு தெரு ஜவஹர் நகர் புதுச்சேரி சௌமியா பாராமெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்டின் மற்றும் ஒரு அங்கம் வில்லியூரில் புதிதாக துவங்கி உள்ள அச்சோ அகாடமி எங்களிடம் நீ ஜே இஇ ஜிப்மர் ஐஐடி தேர்வுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் நடைபெறுகிறது அரசு பள்ளியில் படித்து எழுபத்தி ஐந்துக்கு மேல் மதிப்பெண் எடுத்த மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு கட்டணத்தில் ஐம்பது சதவீதம் சலுகை வழங்கப்படும் Well established classrooms, study materials prepared by experts. NEET, IIT, JEE, JIPMAR, Scholarship Test Therewheel Vetri Verum Manavarkalukku Mudal Parisaga 20 Thayiramu, 2 Parisaga 15 Thayiramu, 3 Parisaga 10 Thayiramu Varangapadu. Attend the test and enjoy the benefits. Awesome opportunity for future doctors. புதுச்சேரி 
செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுச்சேரி மாநிலம் அரியாங்குப்பம் வீராம்பட்டினம் சிவாஜி நகரில் குடும்ப தகராறு காரணமாக தந்தையே மகனை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலம் அரியாங்குப்பம் அடுத்துள்ள வீராம்பட்டினம் சுனாமி குடியிருப்பில் சிவாஜி நகரில் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் தனியார் கம்பெனியில் வேலை செய்து வருகின்றார் அவருக்கு இரண்டு மனைவிகள் கிருஷ்ணமூர்த்தி இரண்டாவது மனைவியுடன் வசித்து வருகின்றார் மகன் தினேஷ் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்துள்ளார் இரண்டாவது மனைவிக்கும் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கும் இடையே அடிக்கடி குடும்ப தகராறு நடந்து வந்துள்ளது நேற்று இரவு அதேபோல் சண்டை நடந்துள்ளது அப்பொழுது மகன் தினேஷ் ஏன் இப்படி அடிக்கடி வீட்டில் சண்டை போடுகிறாய் உன்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியவில்லை என்று கேட்கையில் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆத்திரமடைந்து பக்கத்தில் இருந்த கத்தியை எடுத்து கழுத்து மற்றும் மார்பில் சராமாரியாக குத்திவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார் சிறிது நேரம் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் விரைந்து சென்று தினேஷை புதுவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து தலைமறைவான கிருஷ்ணமூர்த்தியை பிடித்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர் புதுச்சேரி மாநிலம் பாகூர் சேலியமேடு அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் மாணவர்களின் கற்றல் திறனை வெளிப்படுத்தும் விதமாக வாசித்தல் திருவிழா நடைபெற்றது புதுச்சேரி பாகூர் சேலியமேடு தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களிடையே கற்றல் திறனை வெளிப்படுத்தும் விதமான விழாவில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் நாகராஜ் வரவேற்றார் சிறப்பு விருந்தினராக பள்ளி துணை ஆய்வாளர் வட்டம் மூன்று பக்கேசாமி கலந்து கொண்டு விழாவினை துவக்கி வைத்து மாணவ மாணவிகளின் கற்றல் மற்றும் வாசித்தல் திறனை ஆய்வு செய்தார் ஓய்வு பெற்ற நூலக ஆசிரியர் வேலாயுதம் வாழ்த்தி பேசினார் மாணவ மாணவிகள் தங்களது வாசிப்பு திறனுடன் நாடகம் கதை கூறுதல் திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போன்ற பல்வேறு திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் ஏற்பாடுகளை ஆசிரியர்கள் பத்மா தேவி நலமங்கை லலிதா மேகலா பாலசேவிகா நிஷாந்தி ஆகியோர் செய்திருந்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பெற்றோர்கள் பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஆசிரியர் செந்தில்குமார் நன்றி கூறினார் ஊசோடு தொகுதி மக்களின் நலனுக்காக உயிர் காக்க உதவிட இருபத்தி நான்கு மணி நேர நவீன வசதி கொண்ட இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவையினை அமைச்சர் சாய் ஜே சரவணகுமார் அவர்கள் வழங்கி தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரி மாநிலம் ஊசோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் ஊசோடு பகுதி மக்களின் நலனுக்காக உயிர் காக்க உதவிட இருபத்தி நான்கு மணி நேர அதிநவீன வசதி கொண்ட இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவை தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஊசோடு தொகுதி பாஜக மகளிர் அணி தலைவி மீனா மற்றும் ஓபிசி அணி தலைவர் சங்கர் ஆகியோர் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு புதுச்சேரி மாநில குடிமைப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரும் ஊசோடு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஏ கே சாய் ஜே சரவணகுமார் அவர்கள் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக அதிநவீன வசதி கொண்ட இலவச ஆம்புலன்ஸை அர்ப்பணித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பாஜக மாநில செயலாளர் ஜெயக்குமார் ரெட்டியார் பாஜக மாநில மகளிர் அணி தலைவி டாக்டர் ஜெயலட்சுமி பாஜக பிரமுகர் ஐயனார் ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர் இதில் தொகுதி தலைவர் தியாகராஜன் முன்னிலை வகித்தார் பத்து கண்ணு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவை வழங்கும் நிகழ்ச்சி தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து கூடப்பாக்கம் அகரம் சேந்தநத்தம் அரசூர் பொறையூர் ஐயங்குட்டிப்பாளையம் பிள்ளையார்குப்பம் ராமநாதபுரம் தொண்டமானத்தம் குருமாம்பேட் கல்மேடுபேட் கோபாலன் கடை உளவாய்க்கால் என தொகுதி முழுவதும் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவை வழங்கி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் தொகுதி முழுவதும் வளம் வந்த இலவச ஆம்புலன்ஸிற்கு பல்வேறு ஆலயங்களில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் பாஜக மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் கேந்திர பொறுப்பாளர்கள் கிளை தலைவர்கள் அணி தலைவர்கள் என பல்வேறு முக்கிய பிரமுகர்கள் முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் ஆளுநரை வைத்து ஆட்சி மாற்றம் செய்ய ஒருபொழுதும் புதுச்சேரி பாஜக நினைத்ததில்லை என்று உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் விளக்கம் அளித்துள்ளார் 
வருகின்ற இருபத்தி நான்காம் தேதி புதுச்சேரி வருகை தரும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கம்பன் கலையரங்கில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் கலந்து கொள்கிறார் அந்த விழாவில் கலந்து கொள்ளும் அமித் ஷா புதுவை குமரகுரு பள்ளத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டுமான பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் தொடர்ந்து எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அமையவிருக்கும் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் இதனைத் தொடர்ந்து முப்பது கோடி ரூபாய் செலவில் புதுச்சேரி மற்றும் விழுப்புரம் தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்க பணி தொடங்கி வைக்கிறார் இதனை அடுத்து புதியதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட முன்னூற்றி தொன்னூறு காவலர்களுக்கு பணி நியமன ஆணையை அமித் ஷா வழங்குகிறார் என்று புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார் ஆளுநரை வைத்து புதுச்சேரியில் ஆட்சி மாற்றத்தை உருவாக்க நினைப்பதாக திருமாவளவன் கூறியிருந்தார் என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நமச்சிவாயம் புதுச்சேரியில் ஆளுநரை வைத்து எந்த விதத்திலும் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த நினைக்கவில்லை பாரதிய ஜனதா மீது சேற்றை வாரி பூசும் வேலையிலேயே அவர்கள் ஈடுபடுவதாக அமைச்சர் நமச்சிவாயம் குற்றம் சாட்டினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் குடும்ப தகராறு காரணமாக பெற்ற மகனையே தந்தை கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது மீன்பிடி தடைக்கால உத்தரவை மீறி மீன்பிடிக்கும் மீனவர்களுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் ரத்து செய்யப்படும் என எச்சரிக்கை புதுச்சேரி காவல்துறைக்கு மூன்று கோடியே எழுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் முப்பத்தி மூன்று புதிய வாகனங்களை புதுச்சேரி அரசின் சார்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது மதுமிதா நன்றி வணக்கம்